চারটা কম্পিটেন্সি ওয়ান কম্পিটেন্সি টু কম্পিটেন্সি থ্রি কম্পিটেন্সি ফোর এতগুলোই ফেলছেন আর পিএস কয়টা পিএস দুইটা পিএস ওয়ান পিএস টু পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড আর পিআই কয়টা দশটা পিআই কয়টা দশটা আর পি বিআই কয়টা দশটা এই সবগুলি মিলেই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তাহলে আমরা দেখতেছি যে ক্লাস সেভেনে ক্লাস সেভেনে যেটা জুন মাসের মধ্যে যেটা জুন মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ক্লাস সেভেনে লক্ষ্য রাখবেন জুনে শেষ হওয়ার কথা কিন্তু জুন কিন্তু খুব বেশি দেরি নেয় আচ্ছা কি হবে এটা কম্পিটেন্সি ওয়ান এবিলিটি টু রিপেয়ার কমিউনিকেশান ব্রেকডাউন রিলেটিং টু দ্য কন্টেক্সট একটা প্রসঙ্গে একটা আলোচনায় এবিলিটি টু এবিলিটি টু রিপেয়ার কমিউনিকেশান ব্রেকডাউন ক্রমে কমিউনিকেশান ব্রেকডাউন মানে অর্থাৎ একটা আলোচনা চলছে না ব্রেকডাউন মানে কি ভেঙে গেছে চলছে না সেটা কি করতে হবে তার এবিলিটি টু রিপেয়ার এটাকে জুড়ো লাগাইতে হবে আচ্ছা আপনারা কি হেজিটেশন ফিলারের কথা কেউ জানেন হেজিটেশন ফিলার আর ওই ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম হেজিটেশন ফিলার নো আচ্ছা আমরা বাংলা কথা বলতে বলি না আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে কিভাবে বলবো ঠিক ভাবি মানে তবে আমার বলা দরকার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি বলতে পারছি না আছে কি না ইংলিশে আমরা আমতামতা করি অনেক সময় এরকম কিন্তু কি খারাপ শোনা যায় ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড কিছু হেজিটেশন ফিলার আছে কীরকম দেখবেন আপনার কথা বলার সময় কি বলে আই মিন আই মিন আই ওয়ান্ট টু সে এরকম বলে আমরা কি একটু সময় নেই সময় নেওয়ার মাধ্যমে মাঝখানের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা আমরা কি করি পুনরুদ্ধার করি এটাকে বলে হেজিটেশান ফিলার হেজিটেশান ফিলার যাও কোনো একটা কমিউনিকেশান ব্রেকডাউন করলে এটা রিপেয়ার করবে কথা আঁকাচ্ছে না একটা সেন্টেন্স বের করবে অন্যকে সাহায্য করবে সাহায্য করে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বের করে দিলে এটা উইল কন্টিনিউ দ্যাট ইজ কল রিপেয়ার রিপেয়ার মানে কি মেরামত করা আর ব্রেকডাউন মানে ভেঙে যাওয়া যখন আলোচনা চলছে না ব্রেকডাউন হয়ে গেছে তখন সেটাকে রিপেয়ার করা ও একজন গ্রুপে থেকে একজন কি দায়িত্ব নিয়ে যে তুমি সে আসলে আমি একটা অর্থ বলে পাচ্ছি না উনি এসে বুঝাই দিলেন যে এই এই আয়াতের অর্থ ঠিক এই তখন আলোচনাটা আবার কি হলো চলতে থাকলো দ্যাট ইজ রিপেয়ারিং দ্য ব্রেকডাউন অফ কমিউনিকেশান ঠিক আছে স্যার বিভিন্ন উপায় হতে পারে তারপর আছে আর কত পাঁচ মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে না দশ মিনিট চলে গেল হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কম্পিটেন্সি টু তো দেখেন ও পিআই টু তাহলে কম্পিটেন্সি ওয়ানে সেভেনের ক্লাসে দুইটা পিআই কয়টা পিআই দুইটা পিআই আর কম্পিটেন্সি টুতে কয়টা পিআই দুইটা পিআই আবার কম্পিটেন্সি থ্রিতে কয়টা পিআই দুইটা পিআই আর কম্পিটেন্সি ফোরে তিনটা পিআই এরকম মানে নয়টা দশটা পিআই থাকবে দশটা তারপরে এইভাবে আমরা শেষের যে কম্পিটেন্সি আছে দেখেন ক্লাস সরি কম্পিটেন্সি ফোর এখানে আমরা কি দেখব এবিলিটি টু কানেক্ট ইমোশনালি উইথ এ লিটারারি টেক্সট অ্যান্ড এক্সপ্রেস পার্সোনাল ফিলিংস অন ইট দেখেন ক্লাস সিক্সের শেষে কি ছিল আর সেভেনের শেষে কি সিক্সের শেষে কি ছিল মনে আছে কেউ কি বলতে পারেন ক্লাস সিক্সের কম্পিটেন্সি ফোরে কি ছিল বলতে পারেন টু অ্যানালাইজ লিটারারি টেক্সট টু অ্যানালাইজ লিটারারি টেক্সট এই আমি যে বলছিলাম যে পরের পর্বে কি হবে এখানে কি ঘটল অ্যানালাইজ করা লিটারারি টেক্সট একটা গল্পের একটা নাটকের পরে কি হবে এটা অ্যানালাইজ করা ক্যারেক্টারটা কীরকম ছিল এটা দেওয়া উচিত হয়েছে কিনা এটা কিন্তু সেভেনে দেখেন সেটা আর একটু আপগ্রেড কীরকম সেটা সেভেনে হচ্ছে এবিলিটি টু কানেক্ট ইমোশনালি উইথ এ লিটারারি টেক্সট অ্যান্ড এক্সপ্রেস পার্সোনাল ফিলিংস অন ইট আহারে বেচারা ইস কি কষ্ট না করলো একটা ক্যারেক্টার খুব পার্সোনাল একটা ফিলিংস একটা ক্যারেক্টারের সাথে একটা ঘটনার সাথে এক হয়ে যাওয়া এবং সেখানে পার্সোনাল ফিলিংসটা কি করা এক্সপ্রেস করা এ এবিলিটি তাহলে আর একটু হায়ার এবিলিটি হলো ক্লাস সেভেনে শুধু এইটা না আমি একেবারেই শেষ দিকে চলে আসছি আর একটু শুনেন আপনারা লক্ষ্য করেন 
তাহলে কম্পিটেন্সি ওয়ানে মৌখিক যোগাযোগের ব্যাঘাত মেরামত করতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কম্পিটেন্সি পিআই ওয়ানে পিআই টুতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য থেকে অর্থ অনুমান করার জন্য বিভিন্ন পড়ার কৌশল ব্যবহার করে পড়ার কৌশলগুলি আপনারা জানেন রিডিং স্ট্র্যাটেজি হোয়াট আর দ্য রিডিং সাব স্কিলস কেউ কেউ জানেন রিডিংয়ের সাব স্কিলগুলো কী কী বলেন স্কিমিং স্ক্যানিং ইনফারিং মিনিং এক্সটেন্সিভ রিডিং ইনটেন্সিভ রিডিং এগুলো হচ্ছে রিডিংয়ের সাব স্কিল এটা তারা শিখবে এখন দেখেন তাহলে আমাদের বইটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব প্রশ্ন আসে না স্যার আমাদের বইয়ে কোন স্কিলটা কোথায় পাব বইটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব প্রশ্ন আসে না নাকি লক্ষ্য করেন স্যার সবচেয়ে ভালো প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এই বইয়ে আমরা কোন জায়গায় পিআই ওয়ান পাব কোন জায়গায় পিআই টু পাবো আদৌ আসে কি না নাকি আন্দাজে দিয়ে দিল আসে না লক্ষ্য করেন আপনাদের বইয়ে কম্পিটেন্সি ওয়ান ক্লাস সেভেনের কম্পিটেন্সি ওয়ান আসে কম্পিটেন্সি ওয়ানের জন্য যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এ গুড রিডার আছে কি না এ গুড রিডার আছে আছে এ গুড রিডার ক্লাস সেভেনের বই আছে এটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি ওয়ানের জন্য পেজ নাম্বার ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি সিক্স আর আরেকটা আছে রাইট টু মেক এওয়ার রাইট টু মেক এওয়ার পেজ নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি নাইন টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফোর এই দুটো আছে কম্পিটেন্সি ওয়ানের জন্য এইভাবে কম্পিটেন্সি টুর জন্য আছে দেখেন কয়টা লেসন এটা ইউনিট বলে তারা পেজ নাম্বার এইট টু টোয়েন্টি প্লেইং উইথ দ্য ওয়ার্ডস পেজ নাম্বার টোয়েন্টি এইট টু থার্টি নাইন দ্য ফ্রগ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কস পেজ নাম্বার সিক্সটি সেভেন টু সেভেন্টি ফাইভ ইউজিং ভার্বস ইজিলি সেভেন্টি সিক্স টু এইটি থ্রি হিরোজ অফ বেঙ্গল লেটস এক্সপ্লোর দ্য সেন্টেন্সেস সুভাষ পরমিস আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট এই কম্পিটেন্সি টুর উপরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা ইউনিট আছে আপনাদের এই এইখানে গেলে এই কম্পিটেন্সি টুটা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আছে এই লেসনগুলো আছে একইভাবে কম্পিটেন্সি থ্রিতে কি আছে দেখেন এ ড্রিম স্কুল পেজ নাম্বার ওয়ান টু সেভেন ইউনিট নোয়িং আওয়ার প্যারেন্টস এইটি ফোর টু নাইনটি ফোর এবং ফ্রিডম অফ চয়েস নাইনটি ফাইভ টু ওয়ান হান্ড্রেড এটা এই তিনটা ইউনিট আছে এই তিনটা টপিক আছে কম্পিটেন্সি থ্রির জন্য কম্পিটেন্সি ফোরের জন্য কি টপিক আছে আপনাদের দেখেন পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি এইট ইফ অ্যান্ড পেজ নাম্বার ফোর্টি টু ফিফটি হ্যাভ ইউ ফিল্ড এ বাকেট টুডে পেজ নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স টু ওয়ান থার্টি ফোর বি এট দ্য বেস্ট অফ হোয়াট এভার ইউ আর পেজ নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি এইট এজ ইউ লাইক ইট এজ ইউ লাইক ইট কি বলেন তো এজ ইউ লাইক ইট কি ইস এ ড্রামা বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার এজ ইউ লাইক ইট আসে না ক্লাস হবে না আচ্ছা এগুলো তো আমি এরপর মূল্যায়ন আপনি কিভাবে করবেন রেজাল্ট কার্ড কিভাবে তৈরি করবেন মূল্যায়ন পদ্ধতি মনিটর করবে কে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কারা সংশ্লিষ্ট থাকবে একজন শিক্ষকের ভূমিকা কি ইত্যাদি অনেক বিষয় ছিল সময় স্বল্পতার জন্য এবং যে পরিশ্রমটা আমি করলাম এবং আপনারা যদি দেখানো যেত তাহলে এটা আপনারা দেখে দেখে অর্ধেক শিখে ফেলতে পারতেন তারপরও আমার পুরো প্রেজেন্টেশনটা আমি আপনাদের একজন স্যারের কাছে দিয়ে গেছি আপনারা ওনার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন আজকে যারা অংশগ্রহণ করছেন তারা সবাই চেষ্টা করবেন একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ইনক্লুড থাকতে অথবা হেড স্যারদের দিয়ে একটা হোয়াটস হোয়াটসঅ্যাপ বা প্রিন্সিপালদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেন যেখানে আপনারা আমি এই তথ্যগুলি আপনাদেরকে দিয়ে দিলে আপনারা ঘরে বসে অনেক কিছু ধারণা করতে পারবেন অনেক কিছু বুঝে যাবেন আর মিস্টার গুগল তো আছেই আপনি দেখবেন গুগলে ইউটিউবে এক একটা লেকচার সম্বন্ধে আপনার কত কত লেকচার আছে আপনার ভিডিও আছে ওইটা দেখে আপনারা বুঝে যাবেন আর একটা বিষয় আমি বলি এইভাবে আজকে যেটা হলো আপনাদেরকে জাস্ট অনুপ্রেরণা দেওয়া হলো উৎসাহ দেওয়া হলো এবং আপনারা কিভাবে কাজটা করবেন সেটার জন্য কিছুটা মোটিভেশন দেওয়া হলো এর মানে এটা না আপনার কারিকুলাম সম্বন্ধে সব কিছু শিখে গেছেন জেনে গেছেন বা কিভাবে খাতা দেখবেন মূল্যায়ন করবেন এটা জেনে গেছেন এটা আপনাকে করতে হবে আমি প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা আছেন তাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ইন হাউস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে ছোটো ছোটো অথবা পঞ্চাশ জন একশো জন বা এরকম যদি করা যায় 
তাহলে মনে হয় যে এই সম্বন্ধে আমরা আরও ভালো জানতে পারবো তো আমি খুবই আবারও বলছি যে আপনাদের অংশগ্রহণ আপনাদের উপস্থিতি এত কষ্ট করে শুনছেন এটা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করছে আমি খুব ভালো একটা মন নিয়ে যাচ্ছি যদিও 